ほんまに風間の親父がそう言ったんかああうん一体何が目的なんだ事件に絡んでいることだけは間違いねえんだが。どうしたまだ痛むのかいえ。兄貴、俺には何が何だかわからなくなってます。あのヒゲの男、どうして俺を助けてくれたんでしょうか親父を撃った奴なのに、どうして俺を。リキア、お前は一旦沖縄に帰れ。え俺はこっちで、まだやることがある。だがお前には、今やるべきことがなくなったはずだ。で、でもいいから言うことを聞いてくれ。今はまだあの絵の男が。俺たちの敵なのか味方なのかわからない。今は沖縄に帰って、先や朝顔の連中の面倒を見てやってほしい。わかったかはい。どうした何白王会の会長がおい、キリュウ、どうも白鵬会の峰が直接お前に会いたいとここに来ているようなんだが。まさかカムロ町の地下にこんな場所があったなんて驚きです。それで、俺に話とはああ、すみません。実は今回のごたごた、うちの組も少なからず影響していたので、その責任をと思いまして。責任ええ何すましたかをしとんじゃ大峰なん何とか言うたらどうなんじゃおこれ<笑>兄貴、ここはうちの事務所ですよ。少しは気遣ってください。社会者ボケおのれがちんたらしとるから、キリュウのアホがうちに攻め込んできたやろが幹部会で言ったでしょう。別に俺はキリュウさんに牙向けるつもりはない。あなたが喧嘩ふっかけるようなことするから。こんなことになるんです。はあおのれみたいな西洋かぶりの説教なんじゃ聞きたないんじゃぐらーおーらーおーらーおーらーおーらーおい、見ねえおのるんとこの兵隊とかねうちに回せやそれで俺がキリの首取ったらそうなったら俺が七代目やお前も若頭ぐらいにしたら<笑>本当に状況の見えない人だ。なんやと、もっぺん言うてみやこれあなたが今壊したコレクション。全部で十億は下りませんよ。それがどないしたおのれは金だけは腐るほど持っとるやろが。金の問題じゃない。その価値がわからないことが問題なんですよ
何やと成り上がりの分際でおのあなたに一つ言ってなかったことがあります。私、こう見えても結構強いんですよ。おおおおおおみねえあんたとの縁もこれまでだ俺は桐生さん握り通してきます<笑>ここで殺すなこれ以上部屋を汚したくないはいおいみねおいみねみねー神田のような男必要以上に大きくしてしまったのは私です手洗い方法を取りましたが錦山組の一件これでけじめとさせてくださいっ私は今のうちに登場会の直径を集めて事態の収拾を図ります浜崎に関しても白鵬会で行方を追っていますまあ探したところで見つからないでしょうけど奴の行き先に心当たりでもあるのかええ。おそらく日本にはいないでしょうね。どういうことだジャカ日本支部の総統だったラウ・カーロンが死んだ。当然中国のジャカ本部は黙っちゃいません。ラウと共に行動していた浜崎は、彼らの手によって拘束されているに違いありません。浜崎以外の組員は、横浜港から死体で上がったという話ですしね。ジャカがどちらにしても白鵬会が手を出すまでもなく浜崎組は消滅するでしょう私としては中国と戦争にならないようジャカ本部と早々に手打ちするつもりですそうか桐生さんは崩壊仕掛けた登場会にとって今一番必要な人ですくれぐれもお体にお気をつけてそれでは峰お前はそういう教育をされたのかどういう意味ですかうちわの落とし前大悟がそんなつけ方を命令するかってことだ多分しないでしょうだったらお前だが、命令する大悟さんはいない。この落とし前、私の判断、私のやり方です。それに、桐生さん、こういう事態を招いた責任、あなたにもあるんじゃないですか大悟さんに以前聞きましたよ。沖縄で養護施設を営んでらっしゃるんですって。のんきな人だ。自分が背負った立場が分かってないボランティアでもされている気分なんでしょうね意味のないことを偽善だ何とにかく私は私の判断でドライに行動しますやり方はどうであれ私は大悟さんの意思を継いでいるつもりですよミネお前つまり私の行動の全ては登場界の未来のためにあるということです大悟さんもそれで納得するはずですそのためには阻害するものは全て排除しますたとえそれが身内であろうと私には分かりませんどうして大悟さんがあなたみたいな人を大事にしているのか
ミネお前何か見失ってるぜ<笑>何をですそれは俺がいつか教えてやるあなたから教わることなんか何もありませんよいや、そうだな。Sorry, Jana. Hold on. てかないで兄貴兄貴
兄貴ええ リゾート開発が再開したんじゃないのかそう程外の敵が仕掛けてきやがったんだよそれで俺も動かざるを得なくなったんだそれで一体俺に何のようなんだあんたに頼みたいことがあるリゾート開発を再び止めるということかそうでは
ありがとうございます。事件が起こったのは夜遅く閉店後従業員たちが清掃作業をしている時間でした事件の第一発見者はウェイターの木下さんという男性でした当時この店のウェイターだった明智雄一さんは清掃作業の途中店の裏のゴミ捨て場に行こうとしましたその途中ロッカールームの前を通りかかった時雄一さんはわずかにドアが開いていることに気づきましたその時ロッカールームの中では店長の小田さんとウェイトレスの宇佐美さんが抱き合っていましたその宇佐美という女性は雄一さんの恋人でした雄一さんは恋人の浮気現場を目撃してしまったんです怒った雄一さんはロッカールームの中に入り店長の小田さんにつかみかかりましたその頃ウェイターの木下さんは客席の方でずっと清掃作業を続けていたんですが雄一さんがなかなか戻ってこないことを不審に思って様子を見に行きましたすると木下さんは店の裏口から出ていく雄一さんの姿を見かけました直後木下さんはロッカールームのドアが開いていることに気づき中を覗いてみたところそこには頭から血を流して死んでいる店長の小田さんの姿が警察の調べによると死因は頭部打撲による脳挫傷凶器は遺体のそばに落ちていた客席用の灰皿でした
どうもあのー。いらっしゃいませありがとうございましたあれは。
ましたよ。典型が違うな桐生キリュウ
思っていたより若いな。そっちは景品新聞社の盾だ。鈴木と登場会の癒着を追っていた。ふん。あの有名な元刑事の分野か。お前らも一杯やるかいや、うん、お前沖縄の例のリゾート予定地で養護施設をやってるんだってなああそれが原因で堂島大吾も土地買収の話を断ったそうじゃないか何が言いたいお前とこの民谷隆三、互いに利害が一致してるってことだ。どういうことだ。お前はあのリゾート開発が止まればいいと思っている。ああ、そうだ。俺も。あのリゾート開発が止まればいいと思っているな,なんだとあんた何を言ってるんだあのリゾートがなければあんたは基地拡大法案を通せないんじゃないのかそうだなだがそれはもういいんだもういいなぜ簡単だあの法案俺は初めから通す気がなかったからだなんだと聞かせてくれ沖縄の基地拡大とリゾート開発そのすべてについてうん俺もお前たちに頼みたいことがあるなにを聞きたいんだ あんたの頼みたいことってのは何なんだ二人の男を救ってやってほしい誰なんだそいつらは一人は俺の秘書だった男トーマ秘書だったってなんで過去形なんだトーマは二週間前勝手に俺の秘書を辞めたよどうして
そもそも2年前の玉城組の土地買収騒動以来リゾート開発の土地買収は行われていなかった何だとじゃあなんで風間は中原を撃ってまで土地の権利書を奪ったんだ基地拡大法案を進めるためだリゾート予定地の買収が進まなければ同時に基地拡大法案も止まってしまうそうなればブラックマンデーの尻尾がつかめないだから強引な手段で土地の権利書を中原という男から奪い土地の買収を推し進めようとしたんだ登場会を使ってかああ CIA は堂島大吾を動かすためネックとなっていた朝顔がある土地の権利書を奪い土地買収の協力を持ちかけただが大吾は土地の買収を断っただから撃たれたのかそういうことだそしてトーマは峰にリゾートの土地買収の話を持ちかけたトーマはリゾートの利権そのすべてを峰に渡すという条件で協力するよう求めたんだろう利権のすべてを渡すだとそんなことしてトーマに何のメリットがあるんだトーマという名前から奴が沖縄の人間だということは知ってるなああ一年前直接本人から聞いた今から三年前トーマは沖縄の発展を夢見て政治の世界へと足を踏み入れたそこでトーマは沖縄の米軍基地拡大とリゾート計画のことを知り沖縄のためになるならと喜んで働いたあいつは沖縄を豊かにしたいと話していたトーマの目的は最初から沖縄の発展しかないあいつは1年前にリゾートの土地買収とヤクザがつながってることが発覚しそうになった時にも基地拡大まで共倒れにならないよう俺を登場会の道島に引き合わせ丸く収めさせただがあいつは初めから基地拡大のことはどうでもよくてリゾート開発計画のことしか頭になかったんだじゃあトーマは道島大吾とあんたを引き合わせた時に登場会の連中ミネとも知り合ったというのはだが奴は一年経って法案がフェイクであることを知ってしまっただから強硬に土地買収を進められる力を求めて白鵬会にすり寄っていったトーマとミネは互いの利害が一致して手を組んだんだなるほどなだがあれだけ六代目に忠実だったミネが登場会を裏切ろうとしていたとはなミネという男はよくわからん今回の一連の騒動で登場会の事実上のトップはあの男のはずだ黙っていればより上のポストが約束されているのに何を考えているのか他に聞きたいことはあるか大悟を撃った犯人を知らないかそれは俺にもわからんそうかあの風間に似てるって男のことか素性も目的もさっぱりだからなああ待て風間だとそいつが堂島大吾を撃ったのか何か知っているのかうん<笑>俺の知っている風間とお前らの知ってるその男が同一人物ならの話だが教えてくれあんたの知っている風間ってのは一体誰なんだ風間ジョージお前のいた登場会の元幹部風間組組長風間慎太郎の実の弟だおやさんに弟が知らなかったのかああ。そうか。やはり風間は肉親の話をしてなかったのか。やはり
。ああ。両親を早くに失った風間にとって弟、ジョージは、血を分けたただ一人の兄弟。何者にも変え難い存在だったからな。ん風間にとって弟ってのがそんなに大切なんだったら、キリュウには話していそうなもんだがな。仲がいいだの悪いだのは関係ない。そういった普通の兄弟関係でいられるような間柄じゃなかったんだ。あの兄弟は。どういうことだあの二人は、決して交わることのない道に進んだからな。まさか、風間の弟の職業って。警察だ。元警察庁長官官房国際部国際課。今の外事課の刑事だった。それって、エリート中のエリートじゃないか。<笑>エリートか。まあ、元警察官のお前からしちゃそうかもしれんな。だが不思議なものだ。同じ釜の飯を食い、日本という国の未来を共に案じた人間が、片やこうして議事堂の真ん中で昼間から酒をかっくらい、片やアメリカのために必死に動いてるんだからな。何言ってんだあんたもしかして、ジョージと俺は、警察庁の同期。唯一無二の親友だ。何あんたと、風間の弟は今回の沖縄に絡んだ一連の事件も、すべては俺とジョージで仕組んだことだったんだ。仕組んだだと一体どういうことだ俺が計画の絵を描き、ジョージは組織を使ってそれを実行した。じゃあ、おやっさんの弟が大悟を撃ったというのも、計画のためだったというのか。おそらくは。風間の弟の組織ってのは何なんだ今も警察の下で動いてるのか違う。あいつはもう日本の警察の人間じゃない。じゃあ、今は何をあいつはアメリカの CIA。アメリカ中央情報局の極東担当の諜報員だ。他に聞きたいことはあるかあんたの沖縄米軍基地拡大の本当の狙いってのは何なんだうん俺の本当の狙いそれは世界で暗躍する組織の正体を暴きその組織を潰すことだ利権絡みのマフィアか何かかそんな簡単なもんじゃない俺が追いかけているのは通称ブラックマンデーと呼ばれている組織だブラックマンデーそれってあの伝説の武器密輸組織のことじゃないのかさすがは分野だよく知ってるな1987年あの世界大恐慌の引き金になったニューヨーク株式市場の株価大暴落を裏で操っていたとさえ言われる武器商人アンドレ・リチャードソンを中心とした武器密輸集団通称ブラックマンデー。俺はその正体を知るために、あの沖縄米軍基地拡大を仕掛けた。ブラックマンデーの正体を知るためだとどういうことだ知っての通り、基地拡大の最大の目的は、日米で共同開発する BMD の配備だ。その開発の裏では、超単位の金が動いている。設計図だけでもとてつもない価値を秘めているんだ。とてつもない価値日本の最先端の技術とアメリカの兵器開発のノウハウの結晶。沖縄の基地拡大法案による新 BMD 配備は、他のどの国が逆立ちしても売ることができない最強の防衛兵器の誕生を意味する。実現すれば、中東を含めたアジア一帯の国々は、今後十数年
日本に手出しすることはできないそんなものが沖縄に日米共同開発の BMD は世界の防衛バランスを変えるほどの代物なんだと一応世界的にはそういうことになっている一応だとああそうだそういった風評があることが重要だったんだどういうことだ世界最新の兵器開発それを欲しがる奴らが動き出すってことだまさかその欲しがってる奴ってのがブラックマンでその通り世界中に武器を売りつける武器密輸組織ってのは常に最先端の技術を欲しているもしその技術が日米以外の国に流れたら世界の防衛バランスを崩壊させるほどの技術奴らが指をくわえたまま見ているはずがない新 BMD はブラックマンデーをおびき出すための餌ってことか沖縄の基地拡大法案はあくまでそのブラックマンデーってやつを誘い出すためのダミーだったとダミーとはいえ俺は本気で法案を通す形が必要だったそのために俺は鈴木にリゾートの話を提案し奴に利権を一手に渡すと持ちかけ基地拡大法案とセットの形で進めてきたつまり俺以外全ての国民を騙す必要があったんだそのくらいのことをしなければならなかったんだよだがあんたはもう法案を通す気がないと言ったなそれはつまりああようやくブラックマンデーの尻尾をつかむことができたというわけだ。じゃあ、あんたの目的は、花から鈴木との総裁選にはなかったってことかそんなものは小アッパの政治家気取りが欲しがるもんだ。俺には全く興味がない。うん。だが、アメリカも関わるほどの大掛かりな作戦。あんた一人で実行できるもんじゃねえだろうその通りだそれについても話しておかなければならんなほかに聞きたいことはあるかのおやっさんの実の弟その男が CIA の諜報員として日本で活動していると例の武器密輸組織 CIA はあれを追いかけている俺はジョージと協力してブラックマンデーの尻尾をつかんで潰そうとしているんだじゃあ風間の弟は日本の警察を辞め CIA に入り今はアメリカのために活動しているとああだそんな奴がどうして次々と謎の発砲を繰り返すようなことしたんだやはり大悟や中原といった人間を撃ったのはおやっさんの弟なのかわからんだがその可能性が高いなぜそんなこと今回の一件 CIA の諜報員への命令は1沖縄をめぐる基地拡大法案に絡んだブラックマンデーの動向を探ること2そのために障害となる対象はそのことごとくを排除すること排除だその任務のために土地買収を断った人間を撃ったとああだが CIA の諜報員はジョージだけじゃないすでにお前も何度か命を狙われているはずだまさかあの黒スーツの男たちそうお前を襲った外国人は皆 CIA が手を回した諜報員だお前は沖縄のリゾート開発を中止させようと動いていたからなそれじゃもしかして柏木を撃ったのも CIA だおやっさんの弟は
どうしてどうして日本人なのにそこまでしてジョージにとって CIA は己の生きてきた人生の全てだ全てお前らに話しても分かるまいが今から30年前日本という保守的な国家で警察官の肉親に極道関係者がいるとなればそれだけで迫害を受ける時代だったジョージは実の兄が極道しかも搭乗会という大組織の顔役であることが原因で自分の正義を貫くことすらできず警察を去ったそんなジョージに手を差し伸べたのがアメリカという国だった能力があれば国籍や人種を問わない自由の国でジョージは新たな人生を手に入れたんだだから CIA のためならばどんなことでもやるとのリゾート計画を続行するトーマとミネそれに CIA とあんたの目的ようやく絵を描いたやつが見えてきたなジョージを止めてくれ止める ?CIA の任務を止めろというのかそうだトーマを守ってやってほしいどうして CIA はトーマを殺す必要があるんだ奴は知りすぎたんだこの法案の裏に CIA が関与していることもそして法案がフェイクだということもなじゃあ CIA はそのことを封印するためにああ俺はトーマを殺したくはないできればあの二人を助けてやりたいんだでもトーマはあんたの計画を邪魔した男だろうどうして今になってかばうようなこと強い信念を持った人間はいずれ大きな志を抱くそしてそれを実現する俺の恩師が教えてくれたことだトーマは純粋でまっすぐだあれはいずれ良い政治家になるでもそれだけでそれだけじゃねえんだよ伊達さんうんこのおっさん食えないやつだが自分の部下を見殺しにできない古いタイプの人間のようだそうなんだろ<笑>分かった今はトーマを止めれば土地買収も終わるおやすさんの弟には返さなきゃならない借りもあるからなやってくれるかあんたのためじゃない俺はただ朝顔を失いたくないだけだいいだろうじゃあお前がトーマをジョージから守ってくれたら沖縄のリゾート開発は俺の手で完全に止める約束しようトーマは今どこに沖縄だ地元の県議会の議員との会合に向かってるはずだ<笑>日本の極道にもまだこんな男がいたとはなだが問題はここからだうん何かあったのか鈴木の SP だ何すでにトーマが手を回していたようだどうする桐生行くしかないんだろうなそうなんだろうああそうだ行くしかないあの SP とやらどこまでやっていいんだあの SP はあくまで鈴木の紙幣好きに暴れて構わん暴れた責任は取ってやる
一つ聞きたいんだが何だあんた興味ないって言っていたが政治家ってのは皆総理大臣になりたいもんなんじゃないのかじゃあ逆に聞くが組長ってのはなりたいと言ってなるものなのかトップとは何かをなしそれを積み重ねてきた人間がいつの間にか勝手になってるものだろう違うか<笑>確かになよし行くかああ俺、すげえ数だぜ伊達さんここは俺が何とかするあんたは裏口から出て行ってくれ何だとあんたは記者だ名刺を見せれば裏から出られるはずだだがそれじゃもし俺が捕まったら真島の兄さんにあんたから今聞いたことを伝えてくれ桐生頼んだぞ Hmm. <laughs> 
カスがいるんだ死亡だかと思ったわ。ええから早く乗れ。ああ。うわ